up. Welcome back to my channel. It's me again, Divine. So in today's video, guys, as you can see from our title, I'll be sharing with you my Watson's haul. Ito yung mga huling na pamili ko nung nasa Manila pa ako. And sobrang excited na akong i-haul para maligpit ko na, guys. Kasi hindi ko pa siya naayos dahil nga gusto kong i-share sa inyo. And disclaimer lang, before I start this video, dahil nga haul ito, guys, again, hindi po ako nagbabrag. I just want to share with you what I got from Watson's para may idea din kayo if ever na you want to buy something sa Watson. And also guys, meron akong simple giveaway para sa inyo. So, kung interesado kayo, please watch until the end of this video. If you are interested kung ano yung mga napamili ko sa Watson, then please keep on watching. I have here dalawang paper bag ng Watson. Actually guys, mga tatlo to or apat na paper bag. Pero, pinag-isa ko na kaya sobrang bigat niya. Pinaghiwalay ko yung parang mga skincare and body care sa mga makeup. Ayan, magkahiwalay. So, ano ba gusto nyong unahin ko? Unahin na lang natin yung skincare, no? Kasi yun naman yung mas madalas kong gawin na video. By the way, guys, lahat po ng prices at lahat ng information ng mga products na to, lalagay ko po sa description box down below kasi minsan may mga nagagalit sa akin. So, ito na. Pag-start na tayo, guys. First that I have here is itong triple white Aboni. Aboni ba tawag dito? Spa Milk Salt. I've mentioned this before na ata sa inyo. And bumili na naman ako kasi ito nga yung ginagamit ng lola kong pang scrub before. Kung gagamitin nyo to guys, just make sure na huwag kayo maglalagay na liquid or water sa loob nito kasi ito ay para salt siya na parang powder and kapag nilagyan nyo to ng tubig alam nyo, hindi na siya smoothly malalabas doon sa packaging medyo magdidikit-dikit na siya so mag-ingat lang kayo na malagyan siya ng water sa loob next that I have here is itong snail white whip soap nagkaroon ako ng interest dito guys kasi nakita ko na ginamit to ni Erich and parang feeling ko okay siya I just want to try this one kung okay siya sa skin and I will let you know soon guys next that I have here is itong Jeju Aloe Eye from Fresh Lab. Fresh Hair Lab yung nakalagay dito. Pero ito yung kanilang Hair Hold Spray. Gusto ko to kasi hindi siya yung sobrang tigas na klase ng hair spray. Ayoko naman kasi nung parang ang tigas na din nila ano ng kalabaw, besh. So, ang pinili ko ito lang na flexible hold lang siya. Next that I got is ito Vitress Hair Freshener. Ito yung pinaka-favorite ko na mabango ng hair, guys. Kung naghahanap kayo ng pang-refresh, kung alam nyo na Galing kayo sa mga samgyup salan or mga restaurant na maamoy. Ito guys, yung magandang gamitin. And affordable lang to guys. Sobrang bango nito sa hair as in. Next that I have here is ito ang Maxi Peel Exfoliant Solution. Yung number 3. As you can see, meron ako mga acne marks dyan sa mga gilid-gilid ng face ko. And last time na gumamit ako nito, nag-work siya sa akin. Just in case na kailangan ko na at least meron na akong stock. So ayun, ito bumili na naman ako nitong primer ng Quick FX, which is the No Shine Mattifier with salicylic acid, chamomile, tea tree extract, and matte wax. Ayan. Bumili na naman ako kasi every time na pupunta ako sa Watson's, pag nakakita ko ng mga sachet, na-excite ako. Ewan ko kung bakit. Next product naman na meron ako dito is the Olay Natural White Light with UV Protection Whitening Cream. Nakaka-reduce daw to ng dark mark. So, let's see kung mag-work siya sa akin. Ito pala, meron pala ako nito. Olay Natural White whitening cream, pero in sa shea naman. So, ayan, dalawa. Cathy Doll Elgutathione Magic Cream SPF 50 PA++++. Eto guys, sobrang love ko to. Nagustuhan ko siya. Natry ko na siya. Wala lang akong choice. Kaya eto yung mga binili ko. Wala akong makita na packaging na na malaki. Ewan ko, wala ba nito? Please comment down below. O, oh, hindi ko lang talaga nakita. Pero guys, I super love this one kasi natutuwa ako sa effect niya. Kapag ginagamit ko siya sa face ko, kapag ayoko mag-makeup, ito yung nilalagay ko. Gusto ko lang mag-sunscreen and lalabas ako. Ang lamig niya sa mukha, besh. Sobrang nakaka-relax yung kanyang feeling. Talagang may cooling effect siya eh. Bumili din ako, guys, nitong Mega Nose Pore Strips. Eto, guys, sobrang love ko tong product na to. Whenever I see this sa landmark or Watsons. Mabili ako agad nito kasi minsan wala nito sa Watsons. Yung meron lang sila yung mga ibang brand. Pero guys, ito yung sobrang ganda na pangtanggal ng blackheads. As in, sobrang andikit talaga niya sa ilong. So, meron siyang ganito. Apat na ganito sa loob. 
Next naman, mga sunscreen pa. And meron akong dalawa dito. First is itong 98% Jeju Aloe Ice UV Sunblock ng Fresh Skin Lab. Ito, kinuha ko na naman siya dahil meron siyang cooling effects. Meron siyang SPF 50 PA++. Kaya ko din ito binili guys kasi nakita ko na face and body. So, pwede ko siyang gaminan sa katawan ko. Imagine mo yung feeling na mag-swimming ka. Tapos maglalagay ka ng sunblock. Tapos malamig. May cooling effect, di ba? Another one guys is itong from Melo. Yung kanilang Sun Expert. SPF 40 PA++++ Gusto ko lang siyang i-try. Gusto kong bilhin yung kanilang tinted sunscreen. Pero pag lumalabas ako, nag-makeup naman ako. So, uh, might as well. Bilhin ko na lang ito. Kasi kapag yun yung binili ko, parang doble-doble yung coverage pa, ba? White lang siya. So, ito na lang yung binili ko. Sobrang naniniwala ako na sobrang importante ang sunscreen. Next naman, mga face mask. And bumili ako nito yung Dr. Sensitive na Oil Control Facial Mask and yung kanilang Calming Facial Mask. Ayan. Gustuhan ko yung kanila mga facial mask. And this one is very affordable para sa facial mask. And ayun, nagustuhan ko siya. So, ayan. I got the next products, guys. Mga micellar water and medyo napabili ako ng mga ilan-ilan. Kasi nung umuwi ako ng Pinas, hindi ako nakapagdala nung vanilla ko na favorite ko na makeup remover. And ayoko din bumili doon. Kasi nga, mas mahal siya compared dito sa Korea. So, naisip ko dito na lang ako bumili. At ayun, medyo bulky kasi yun. So, kapag bumili ako doon, dagdag luggage, papampasikip. Might as well, bili na lang ako ng ibang products na gusto kong dalhin from Philippines. So, first is itong Beauty Water by Fresh Skin Lab. And naalala ko dito yung aking sun water something na ginamit ko na before sa face. Nabasag yung takip, so hindi ko na siya nagamit, natapon. Kaya, ayun guys, ito yung affordable version nun para sa akin. Kasi yung toner nito, guys, nakaka-moisturize siya ng skin. Hindi siya yung klase ng toner na parang alcohol. Alam mo yun, parang mapli sa face, hindi siya ganun. Ito, guys, guys, moisturizing siya. Next micellar, guys, is itong Nivea Micell Air Skin Breathe Extra White 0% Alcohol Micellar Water. Ayan. Natuwa ako dito, guys, kasi this one is super affordable. And before kasi, siguro mga last year, wala akong masyadong makita na mura na micellar water. Siguro yung Garnier lang. Pero this year, oh my god, sobrang daming products na mura. Next micellar water is itong Biore Micellar Cleansing Water. For me, medyo pricey to para sa isa sa micellar water. Pero guys, maganda siya sa skin. Sobrang nakaka-moisturize siya ng skin. Halos nangalahati na siya. For me, may nakikita ako na medyo brightening effect after kong matanggal ng makeup using this one. Dahil nga nagustuhan ko to guys, I decided to buy itong kanilang isang variant, which is yung pang oily skin. Ito yung kanilang Biore Makeup Remover Micellar Cleansing Water. Yung variant niya is oil control. Ito naman guys, 300 ml siya. Unlike this one, one. This is only 90 ml. I love the packaging of this one. Ayan guys, as you can see, nagamit ko na din siya and nagustuhan ko siya. Let's move on guys sa mga makeup na napamili ko. Ayan, itong bag na to. And sabi ko hindi na ako bibili ng makeup pero every time na dumadaan ako sa Watsons, parang talaga may hold upper sa Watsons, no? Ang dami ko talagang kahit hindi ko naman kailangan, pag nag-swatch-swatch na ako, at ayawan ko ba, pag nasa Watsons ako, parang kahit at tagal ko doon, mag-ikot-ikot, okay lang sa akin, hindi ako papagod. First that I have here, guys, is from the brand Essence. Ito yung kanilang blush, bronzer, and highlighter palette. Nalaman ko to, guys, kay May Layog, and buti na lang nung napanood ko yung video niya, nasa Pinas pa ako. Natuwa kasi ako nung nakita ko to sa kanya, kasi ang sleek ng packaging niya, oh. Tapos, ang dami na niyang nakalagay. Parang, alam mo yun, ang sarap niya sa mata. Pag nakakita ka ng itong product sa Watson. So, I think sulit naman to. Eh, magagamit ko naman siya. Next product na tayo, guys, is itong mga sanda makmak na blotting paper. Ayan. Meron ako nitong Gatsby Oil Clear Sheet. Ito talaga yung aking legit na pang blotting paper. Pero kasi medyo pricey to best. At pang labas lang to. Pretty Secret Oil Blotting Paper. Yung kanyang variant is Bamboo Charcoal. Meron siyang 60 sheets per ganito. And the price of this one is 59 pesos. So, sabi natin 60 pesos. Parang 1 peso each. Next naman sa mga eyeshadow palettes tayo. I'm super excited. Vice eyeshadow palette, BT21 Universe. Ito yung collaboration with BT21. So, ayan. This one is super nice. This is only 395 pesos and I've seen a lot of reviews with this palette. Kaya, binili ko siya 
alam mo yun, lahat ng colors na gusto mo nandiyan na. And ang ganda, ang sleek lang ng packaging. Tapos yung color. Next that I have here, guys, is isa sa mga paborito kong brand when it comes to eyeshadow, which is the BYS. Ayan. Guys, sobrang love ko ang BYS when it comes to eyeshadows. And what I have before na mga palettes ng BYS, yung kanilang parang lata na medyo malaki. And nung pumunta ako sa Watsons, nagtanong ako doon kung meron sila na maliit na klase ng mga palettes na yun. Actually, wala sila nung pinakakaparehas. Pero meron silang mga ganitong klase, which is malapit naman dun sa palette na hinahanap ko. Ito yung kanilang BYS Eyeshadow in the shade Peachy Pinks. And yung isa, guys, is Think Pink. Ayun yung kanyang shade. Konting lagay mo lang. Ayan. Tingnan mo ah, kung gaano kaganda. Ayan, mesh. Sobrang pigmented niya. And also, yung may mga shimmer type ng eyeshadow niya, guys. Hindi siya yung klase ng shimmer na alam mo yung nalalaglag sa under eye kapag nilagay mo sa mata. Ito talagang pinong-pino yung kanyang glitters and maganda siya pagdating sa eye. This is darker than this one. Ito parang pang daytime. Ganyan. Ito parang meron siyang may mga dark shades siya dyan. Next product that, guys, is another blush palette which is the Nude Blush from Shawil. Ito yung itsura niya, guys. Meron siyang tatlong shade. Gustong-gusto ko, guys, yung mga gantong klase ng blush on. Yung parang color na ganito. Meron na rin siyang kasamang brush, guys, pero parang medyo maliit siya. This one contains 12 grams na, guys. Maliit lang siya. Sleek ng packaging and tatlo na yung laman. Another eyeshadow palette from BYS. Ito yung kanilang BYS Matte Eyeshadow. Yung kanyang shade is Matte at Dessert Safari. Actually, guys, ginagamit ko na to before pa lang. Pero ginagamit ko siya para sa nose line before. Ayan. Next product is highlighter naman. Light by Careline Stardust Palette. Ito yung isa sa mga tiniis ko din, guys, na hindi buksan. Grabe, ang ganda ng packaging nito. Sobrang cute lang na parang minimal lang siya, guys. And sa isang palette na to, you will get three shades ng highlighter. Oh my God, I'm so excited. Ayan. Tingnan natin, guys, excited ako iswatch to kasi hindi po talaga siya tinry para makita nyo. Watch ko na lahat, no? Para makita nyo. Oh my God! Shucks! Baka sabihin nyo, oh, ako, pero ang ganda. Oh my God! Hindi siya yung klase ng highlighter na powdery, eh. Pag yan yung daliri mo sa product, parang medyo babaon siya. Hindi siya powdery. Grabe, sobrang nakaka-amaze yung mga local products ngayon. Talagang another highlighter, guys. Mayroon tayo nitong Wet n Wild Mega Glow Highlighting Powder in the shade... What's the shade? Blossom Glow. Ayan. I bought this one because of Tony Sia. Iba yung shade nung kanya, pero kasi wala nun dito sa Pinas. I already tried this one nung pumunta ako sa Because Beauty. Ito siya, guys. I don't know if you can... Pero ayan siya. Next naman, guys, bumili ako na itong Nichido Final Powder in a shade Creamy Glow. Gumagamit na talaga ako nito before pa lang. And ito kasi, guys, translucent lang siya. So, whenever gusto kong mag-review ng mga foundation or BB cream or kung ano pa man na kailangan iset, I will use this one kasi ito, wala siyang color. Unlike the Fashion 21, parang medyo may coverage. Next, guys, is itong Maybelline Fit Me Skin Fit Powder Foundation. I'm in the shade 120. Binili ko na naman ito guys, because of Tony Sia. Ayan. Ayan, bumili ako na itong nakaganito na, na primer, which is the No Shine Mattifier Quick FX. Ayan, meron siyang 30 grams na. Unlike the nakasashay, mas konti yun. Ito, full pack na siya. So, ito, pang staple lang sa bahay. Ito naman, binili ko din, which is the L'Oreal True Match Blur Cream. Until now, I'm still on the hunt sa magagandang primer. And gusto ko lang din ito itry kasi sobrang nagustuhan ko lahat ng pinagbibili ko sa L'Oreal na foundation and pang key light nail white sunscreen CC natural flawless coverage with UV protection. I bought this one naman because of Ray Harmar and dahil sa best friend ko. Sabi niya maganda daw ata to dahil nanonood din ata siya kay Ray Harmar. Nakita niya din doon. Natry ko na din siya. Medyo okay siya. Maganda siya. May glowing effect siya sa skin. Parang ang ganda ng skin mo when you use this one. Pero, 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 hindi ko siya masasuggest sa katulad kung may mga dark marks. Kailangan mo pa ding mag-conceal. Pero kung gagamitin mo lang to on its own, wala siyang ganong coverage. Pero if you have good skin and walang mga dark marks dyan, then you can definitely use this one. Pero guys, gusto ko siya. Talagang mag-focus ako magpakinis para lang dito. I have here guys, itong All About Matte Essence Fixing Compact Powder. Dahil nga bumili ako nung essence na blush on, nakita ko to and naalala ko siya and binili ko siya. Maganda to guys kung makapal na yung coverage ng iyong foundation and you just want to set your makeup 
with a powder na translucent lang. Ayan. Pero this one is not a loose powder. Mas malinis to gamitin kasi sa loose powder. Kasi ang loose powder medyo makalat gamitin, ba? Sa mga eyelashes. I think this is from Nichido. Nichido ba to? Hindi ko alam. Hindi ko na alam yung brand. Basta, this one is 198 pesos. Nakalagay dito Elise from Kiss. Ayan. I super love yung kanyang itsura. Reusable naman siya. Pwede mong ulit-ulitin. Hugasan mo lang para matanggal yung glue. I also got the Bobby Eyelash Adhesive Glue. This is only 60 pesos. Bumili na naman ako, guys, itong L'Oreal Unbeliever Brow. Hindi ko na-explain sa inyo kung bakit, pero I super love this one. I will not say anything na kasi baka maumay na kayo. Lagi ko na yung binabanggit. I also bought one Real Techniques na makeup spongy kasi, oh my god, naawa na ako sa sponge ko. Ito, guys, so yung Real Techniques ko na luma and ang dami niya ng bawas-bawas. Pero hanggat hindi pa to napuputol, hindi ko muna to bubuksag kasi medyo so pricey to guys and this is 460 pesos. Mahal yun para sa sponge kasi may mabibili ka lang 20 sa Divisoria, ba? Sa lahat ng na-try ko na sponge, ito talaga yung sobrang ganda. Sobrang sulit. As in, ang ganda ng lapat ng foundation ko whenever I use this one. What I have here, ito BLK Cosmetics Shimmer Jelly Multipot Pink Amethyst. Na-amaze ako, besh. Isa pang binili ko na pang shimmer, guys, is itong Blight Starlight Eyes. Gusto kong itry yung gandong klase ng color for my eyelid. Tingnan natin yung shade. Pakita ko sa inyo, no? Wala ng space, besh. Ito siya, guys, and sobrang pigmented niya. Ang ganda-ganda. Pinong-pino yung pagka-glitters niya. Elana Mineral Cosmetics Flower Power Setting Spray. Ewan ko, hindi siya nag-work sa akin nung una kong pagka-try. Ewan ko, siguro ibigyan ko pa siya ulit ng chance. Pero kasi, guys, nung ginamit ko to, sobrang na mattify niya yung face ko na parang nagmukha ng dry. Ewan ko kung nasobrahan lang ako sa paglagay. So, ayun, bibigyan ko pa to ng chance kasi medyo pricey to, no? And I also bought the Vice Aura Contour. Hindi ko pa to na-open, guys, pero when I saw this one and sinwatch ko sa mismong Watsons, this is perfect for contouring ng nose. Next naman, guys, is lip product and this one is from L'Oreal Paris. Yung shade nito, guys, is 115 I Am Worth It. Ang ganda ng shade niya. Ayan, no? Hindi ko malaman kung red or parang ewan. Basta maganda yung shade niya. Another lip product, pwede rin siya sa cheeks. I got this BLK Cosmetics Universal Tint Duo in the shade Nutmeg. Yung shade nito guys, kakaiba siya. Parang medyo nude siya. So ngayon na ako nakakita ng gantong klaseng lip tint. Last product guys is from Everbilena, yung kanilang Lip and Chic Roller. One of my favorite na Lip and Chic Tint. Pero hindi ko pa naman siya ginagamit sa chicks. Pero sobrang gusto ko yung shade na to. This is the Mandarin Muse. So para sa giveaway naman guys, you will get the chance to win my favorite M Plus Cream, yung Madeka Suicide Sika Cream na sobrang favorite ko. Ginagamit ko siya as primer and my moisturizer. Ayan. Si-share ko siya sa inyo guys. Sobrang maganda to guys. Kaya gusto ko siyang ma-experience nyo din. And simple lang to guys. Gusto ko lang sa inyong mag-giveaway. First is syempre, dapat ako subscribe kayo sa channel ko and turn on the notification bell para ma-update kayo every time mag upload ako ng videos. Second is dapat naka-follow kayo sa aking Instagram account at Miss Divine B. And third, please comment down below kahit anong gusto nyong i-comment dyan. And include nyo yung inyong IG username, Instagram username. Man, i-announce ko po yung winner after two weeks sa aking Instagram account. So, doon kayo mag-aabang, guys. So, that's it for this video, guys. Happy holidays sa inyong lahat. And again, thank you so much for watching. Please don't forget to subscribe to my channel if you haven't already. Thank you so much, guys. And I hope to see you on my next one. Bye!